வணக்கம் யூடியூப் வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் எவி இன்றைக்கி நம்ம ஆயிரம் ஆயிரம் யூடியூப் சேனலில் பார்க்க போகிற டாபிக் உறவு முறை அமைப்புகள் அதாவது கின்ஷிப் சிஸ்டம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தில் பல்வேறு கின்ஷிப் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இது கொஞ்சம் கடினமான டாபிக் தான் இந்த பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கம்மியான ஆட்கள் தான் இருக்காங்க இந்த கின்ஷிப் பேட்டர்ன்ஸை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மானடவியல் அதாவது ஆன்த்ரோபாலஜினா என்னென்னு பார்க்கலாம் கடந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் மனிதர்கள் மனித நடத்தை அதாவது அவங்களுடைய ஒழுக்கம் மற்றும் மனித சமூகங்கள் இதை பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு தான் ஆன்த்ரோபாலஜி இந்த ஆன்த்ரோபாலஜியில் நாலு பிரிவுகள் இருக்குது இதில் முதல் பிரிவு வந்துட்டு பயாலஜிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜி அதாவது உயிரியல் மானுடவியல் ஆகும் இதற்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது இதை ஃபிசிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் சொல்லணும்னா இயற்பியல் மானுடவியல்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மனிதனின் உயிரியல் மற்றும் நடத்தை அம்சங்கள் மனிதனின் அழிந்து போன ஹோமினாய்டு மூதாதையர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய மனிதரல்லாத விலங்குகள் இதை பற்றியெல்லாம் ஆய்வு பண்ணுவாங்க இந்த ஹோமினாய்டு மூதாதையர்கள்னா யாருனா மனிதனுக்கும் மனித குரங்குக்கும் இடையிலான இடைப்பட்ட மிருகங்கள் ஸ்பீஷிஸ் இதை தான் ஹோமினாய்டு மூதாதையர்கள்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும்னா பரிணாம பார்வையில் இருந்து ஒரு அறிவியல் ஆய்வு பண்ணுறாங்க இல்லையா இதற்கு பேர் தான் பயாலஜிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜி ஆந்த்ரோபாலஜியில் உள்ள இரண்டாவது பிரிவு ஆர்கியாலஜி அதாவது அகழாய்வியல் இது நமக்கு தெரிஞ்ச டாபிக் தான் நம்ம ஏற்கனவே கீழடி அதிச்சநல்லூர் பொருந்தல் இது போன்ற எஸ்கேவேஷன் சைட்ஸ்லாம் பற்றி படிச்சுருப்போம் பொருள் கலாச்சாரத்தின் மீட்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு இதன் மூலம் மனித செயல்பாடுகளின் ஆய்வு தான் ஆர்கியாலஜி ஸோ ஆர்கியாலஜியில் கலைப்பொருட்கள் கட்டிடக்கலை சுற்றுச்சூழல் அதோடு சார்ந்த கலாச்சாரம் இதை பற்றியெல்லாம் ஆய்வு பண்ணுவாங்க ஆந்த்ரோபாலஜியின் மூன்றாவது பிரிவு லிங்விஸ்டிக் ஆந்த்ரோபாலஜி அதாவது மொழியியல் மானுடவியல் சமூக வாழ்க்கையை மொழி எவ்வாறு பாதிக்கிறது இதற்கான ஆய்வு தான் லிங்விஸ்டிக் ஆந்த்ரோபாலஜி லிங்விஸ்டிக் ஆந்த்ரோபாலஜியில் ஒரு மொழி எப்படி தகவல் தொடர்புகளை வடிவமைக்கிறது சமூக அடையாளம் மற்றும் குழு உறுப்பினர்களை எவ்வாறு உருவாக்குகிறது கலாச்சார நம்பிக்கைகள் மற்றும் சித்தாந்தங்களை ஒரு மொழி எப்படி ஒழுங்கமைக்கிறது இயற்கை மற்றும் சமூக கலாச்சார புரிதல்களை ஒரு மொழி எப்படி உரைக்கிறது இதை பற்றியெல்லாம் லிங்குவிஸ்டிக் ஆந்த்ரோபாலஜியில் ஆய்வு பண்ணுவாங்க ஆந்த்ரோபாலஜியின் கடைசி பிரிவு சமூக கலாச்சார மானுடவியல் அதாவது சோஷியோ கல்ச்சுரல் ஆந்த்ரோபாலஜி மக்களிடம் உள்ள வேறுபாடுகள் மற்றும் ஒற்றுமைகள் இதை பற்றி ஆய்வு பண்ணுறது தான் சோஷியோ கல்ச்சுரல் ஆந்த்ரோபாலஜி இதில் இருக்கிற ஒரு பிரிவு தான் உறவு முறை அமைப்புகள் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்கான கின்ஷிப் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இந்த நாலு பிரிவுகளும் வந்துட்டு அமெரிக்கன் சிஸ்டம்ஸ் அவங்க சொன்ன பிரிவுகள் தான் யூரோப்பியன் சிஸ்டமில் வந்துட்டு இதன் பிரிவுகள் மாறும் ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சோஷியோ கல்ச்சுரல் ஆந்த்ரோபாலஜி வந்துட்டு லிங்குவிஸ்டிக் ஆந்த்ரோபாலஜியோடையே சேர்த்துருவாங்க உலகத்தில் பல்வேறு கிங்ஷிப் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கின்றன இந்த கிங்ஷிப்ஸை ஆறு பிரதான பிரிவுகளாக பிரிக்கின்றனர் இதில் கடைசியாக ஏழாவது ஒரு பிரிவும் இருக்குது அதை பற்றியும் பார்ப்போம் ஸோ இந்த உறவு முறைகள்லாம் என்ன இப்போ நாம் இருக்கோம் நம்ம அப்பா அம்மா இருக்காங்க நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கும் அண்ணன் தம்பிக்கே இருப்பாங்க அக்கா தங்கச்சிக்கே இருப்பாங்க நமக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன உறவு முறை அவங்களுக்கு சில குழந்தைகள் இருப்பாங்கள்ல அந்த குழந்தைகளுக்கும் நமக்கும் என்ன உறவு முறை இது எல்லாத்தையும் பற்றி பேசுகிறதுக்கு பேர் தான் கிங்ஷிப் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த டாப்பிக்குக்கு போகலாம் 
நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற முதல் கிங்ஷிப் வந்துட்டு இரோப் வாய்ஸ் கிங்ஷிப் இது நம்மளுடைய உறவு முறை தான் இந்த வரைபடத்தில் வட்டமாக இருக்கிறது வந்துட்டு பெண்களை குறிக்கும் முக்கோணமாக இருப்பது வந்து ஆண்களை குறிக்கும் இந்த வரைபடத்தின் மையத்தில் ஒரு முக்கோணம் இருக்குது அந்த முக்கோணத்தை கீழே ஈகோனை எழுதியிருக்கும் இல்லையா அந்த ஈகோ தான் சப்ஜெக்டு ஸோ சப்ஜெக்ட்னா யாருனா அவரை மையமாக வச்சு தான் நம்ம இந்த உறவு முறையை வந்துட்டு விவரிக்க போகிறோம் ஸோ இராக் வாய்ஸ் கிங்ஷிப்பில் வந்துட்டு கிளியராக பேனல் கசின்ஸு கிராஸ் கசின்ஸ்னு இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க பேனல் கசின் யார் கிராஸ் கசின் யார் நம்ம சப்ஜெக்ட் இருக்கார் இல்லையா நம்ம சப்ஜெக்டினுடைய அப்பா கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பிகள் அதாவது பெரியப்பா சித்தப்பான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய பசங்களை வந்துட்டு இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பேனல் கசின்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி நம்ம அம்மா கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி அதாவது சித்தி பெரியம்மான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்களுக்கு இருக்கிற குழந்தைகளும் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு பேரல் கசின்ஸு இப்போ கிராஸ் கசின்னா யாருனா நம்மளுடைய மாமா இல்லை அத்தை அதாவது இந்த சப்ஜெக்டினுடைய அப்பாவுடைய தங்கச்சி இல்லை அக்கா அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் அவங்க வந்துட்டு கிராஸ் கசின் இல்லை இந்த சப்ஜெக்டினுடைய அம்மாவுக்கு கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி இவங்களுடைய குழந்தைகள் ஸோ இவங்க வந்துட்டு கிராஸ் கசின் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும்னா நம்மளுடைய அத்தை பொண்ணு மாமா பொண்ணு இவங்களாம் வந்துட்டு கிராஸ் கசின்ஸு அத்தை பையன் மாமா பையன் இவங்களாம் கிராஸ் கசின்ஸு மற்றபடி இருக்கிற கசின்ஸ் எல்லாம் பேனல் கசின்ஸு ஸோ இதில் பேனல் கசின்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒருக்குள்ளே ஒருவர் திருமணம் பண்ணிக்க முடியாது கிராஸ் கசின்ஸ் வந்துட்டு திருமணம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த முறைக்கு பேர் இராக்வாய்ஸ் கிங்ஷிப்னு சொல்லுவோம் இந்த கிங்ஷிப்புக்கு பேர் இராக்வாய்ஸ் கிங்ஷிப்னு ஏன் பேர் வந்துச்சுன்னா இந்த உறவு முறையை முதல் முதல்ல நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்கிற வடகிழக்கு மாகாணத்தில் ஆறு இராக்வாய்ஸ் பழங்குடி மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இவங்கக்கிட்ட இருக்கிற இந்த உறவு முறையை வச்சு தான் இந்த கிங்ஷிப்புக்கு வந்துட்டு இராக்வாய்ஸ் கிங்ஷிப்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் வட அமெரிக்காவில் அனிஷினாபின்னு ஒரு பழங்குடியினர் இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களும் இந்த கிங்ஷிப் பேட்டனை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த உறவு முறையை ஃபாலோ பண்ணுற மற்ற இனத்தவர்கள் யாருன்னு பார்க்கும் பொழுது ஆஃப்ரிக்காவில் சஹாரா பகுதியில் பொன்டூனுங்கிற ஒரு மொழி பேசுபவர்களும் இந்த உறவு முறையை தான் பின்பற்றுறாங்க மற்றும் மெலனேஷியன்னு ஒரு பழங்குடியினர் இருக்கிறாங்க இவங்க ஆஸ்திரேலியா பக்கத்தில் இருக்கிற தீவுகள் இதை வந்து ஓஷியானியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த தீவுகளில் இருக்கிறவங்களும் இதே உறவு முறையை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அடுத்து இந்த இரக்வைஸ் கிங்ஷிப் அதிகமாக இருக்கும் இடங்கள்னு பார்த்தோம்னா தென்னிந்தியாவும் இலங்கையும் ஸோ இங்கே திராவிட மக்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ திராவிட மக்கள்னா யாருனா தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இது போன்ற திராவிட மொழிகளை பேசும் மக்கள் ஸோ இவங்கள வந்துட்டு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எராக்வைஸ் கிங்ஷிப்பில் வச்சுருந்தாலும் சமீப காலத்தில் ட்ரெவிடியன் கிங்ஷிப்புனே ஒன்று தனியாக ஒன்று உருவாக்கி அதை எராக்வைஸ் கிங்ஷிப்பை விட்டு பிரிச்சுட்டாங்க இதற்கு அவங்க சொல்லும் காரணம் என்னென்னா ட்ரெவிடியன் கிங்ஷிப் வந்து கிளாசி ஃபேக்ட்ரி கிளாசி ஃபேக்ட்ரி கிங்ஷிப்னால் என்னென்னா நம்ம இப்போ கிராஸ் கேசிங் மேரேஜை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது குடும்பத்துக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது பட்டு குடும்பத்துக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் வெளியிலேருந்து ஒருத்தரை போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களும் இந்த உறவு முறைக்குள்ளே வந்துடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வருவதுக்கு பேர் கிளாசி ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நாம் பார்க்க போகிற கிங்ஷிப் வந்துட்டு க்ரோ கிங்ஷிப்பு இது ஒரு மேட்ரினியர் கிங்ஷிப்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு தாய் வழி உறவு முறை இந்த கிங்ஷிப் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட நம்ம எராக்வைஸ் கிங்ஷிப் மாதிரியே தான் ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தாய் குடும்பத்தையும் தந்தை குடும்பத்தையும் பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த எரா இந்த க்ரோ கிங்ஷிப்பில் நம்ம சப்ஜெக்ட் இருக்கார் இல்லையா 
ஸோ சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்க அம்மா சைடில் நம்ம இராக்கைஸுக்கு கிங்ஷிப்பில் பார்த்தா அதே உறவு முறைகள் தான் இங்கே க்ரோ கிங்ஷிப்லேயும் இருக்கும் அதாவது அம்மா கூட பிறந்த அக்கா தங்கை தங்கையினர் அவங்களுடைய குழந்தைகளை வந்துட்டு பேலண்ட் கசின்ஸ்னு இந்த சப்ஜெக்ட் சொல்லுவார் அம்மா கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பியினர் அவங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்துட்டு க்ராஸ் கசின்னு சப்ஜெக்ட் சொல்லுவார் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம எராக்வைஸ் கிங்ஷிப்பில் இருந்த மாதிரியே தான் இப்போ நம்ம அப்பா சைடுக்கு வருவோம் இங்கே தான் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்பா கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி அவருடைய குழந்தைகள் இவர்களை பேரல் கசின்ஸ்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் வந்துட்டு நம்ம முன்னாடி பார்த்த எராக்வைஸ் கிங்ஷிப் மாதிரியே தான் இப்போ வேரியேஷனுக்கு வருவோம் இப்போ அப்பா கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி இருந்தாங்கன்னா இங்கே உறவு முறை மாறுது ஸோ அப்பா கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சியை வந்துட்டு இங்கே நம்ம ஆண்டின்னு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆண்டிக்கு ஒரு பெண் ஒரு பையன் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு அந்த பெண்ணை அந்த பெண் குழந்தைய ஆண்டின் தான் கூப்பிடுவார் அந்த பையனை வந்துட்டு அப்பானு கூப்பிடுவார் அதாவது ஒரு தலைமுறையை தாண்டி அடுத்த தலைமுறைக்கும் அதே முறை வந்துட்டு ஃபாலோ ஆகும் இது அப்பா சைடில் மட்டும் ஸோ இப்படி இருக்கிற கிங்ஷிப் வந்துட்டு க்ரோ கிங்ஷிப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு க்ராஸ் கேசிங் மேரேஜுங்கிறது நடக்குது இந்த க்ரோ கிங்ஷிப்புக்கு எப்படி பேர் வந்துச்சுன்னா வட அமெரிக்காவில் க்ரோனுங்கிற ஒரு பழங்குடியினர் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய பேரை தான் இந்த கிங்ஷிப் பேராகவும் வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற மூன்றாவது கிங்ஷிப் வந்துட்டு ஒமாஹா கிங்ஷிப்பு இந்த கிங்ஷிப் வந்துட்டு ஒரு பெட்ரோலினியர் கிங்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க பெட்ரோலினியர்னால் ஒரு தந்தை வழி உறவு முறைன்னு அர்த்தம் இது க்ரோ கிங்ஷிப்புக்கு எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை எடுத்திங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்டினுடைய தந்தை சைடு அது வந்துட்டு நம்ம பேரல் கசின்ஸ் க்ராஸ் கசின்ஸ் சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் நம்ம எராக்வைஸ் கிங்ஷிப்பில் இருந்த மாதிரி அப்படியே தான் இருக்க போகுது ஸோ அதில் சேஞ்சஸ் கிடையாது அம்மா சைட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அம்மா கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி அவங்களுடைய குழந்தைகள் ஸோ அதுவும் பேரல் கசின்ஸ் தானே ஸோ அந்த முறையும் மாறப்போகிறது கிடையாது மாற்றம் எங்கே இருக்குன்னா அம்மா கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பின்னு அங்கே தான் வந்து சேஞ்சஸ் நடக்குது ஸோ இப்போ அம்மா கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பியினரை வந்துட்டு அங்கிள்னு வச்சுப்போம் இந்த அங்கிளுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை இருக்காங்க ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு இந்த ஆண் குழந்தைய திரும்பவும் அங்கிள்னு தான் கூப்பிடுவார் சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு இந்த பெண் குழந்தைய அம்மானு கூப்பிடுவார் ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு ஒரு தலைமுறையை தாண்டி அடுத்த தலைமுறைக்கும் அதே முறையும் வந்துட்டு ஃபாலோ ஆகும் இந்த ஒமாஹா கிங்ஷிப்புக்கு ஏன் ஒமாஹானு பேர் வந்துச்சுன்னா வட அமெரிக்காவில் ஒமாஹானு ஒரு பழங்குடி இனத்தவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க இந்த கிங்ஷிப் பேட்டனை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இந்த கிங்ஷிப்புக்கு ஒமாஹானே பேர் வச்சுட்டாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மாப்பூச்சின்னு ஒரு பழங்குடி இனம் இருக்குது இந்த இனம் வந்துட்டு சிலி அர்ஜென்டினா இந்த நாடுகளில் இருக்க சில பகுதிகளில் வாழ்கிறாங்க இவங்களும் இந்த ஒமாஹா கிங்ஷிப்பை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இக்போனு ஒரு பழங்குடி இனம் இது நைஜீரியாவில் இருக்குது தானின்னு ஒரு பழங்குடி இனம் இது வெஸ்ட்டு பப்பாவ் அப்படின்னுங்கிற தீவில் இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களும் இந்த ஒமாஹா கிங்ஷிப்பை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது வரைக்கும் நாம் பார்த்த மூன்று கிங்ஷிப்புகள் எராக்வைஸ் கிங்ஷிப்பு க்ரோ கிங்ஷிப்பு ஒமாஹா கிங்ஷிப்பு இந்த மூணு கிங்ஷிப்புங்களையுமே க்ராஸ் கசின் மேரேஜுங்கிறது இருக்குது அதாவது அத்தை பொண்ணு மாமா பொண்ணு இவளை கட்டிக்கிற முறைங்கிறது இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ளிக் மேரேஜஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஆப்ளிக் மேரேஜஸ்னால் ஒரு தலைமுறையை தாண்டி திருமணம் செய்வது இப்போ தாய்மாமன் வந்துட்டு அவருடைய அக்கானுடைய பெண்ணையே தனி திருமணம் செய்து கொள்வது இல்லை ஒரு அத்தை வந்துட்டு ஒரு அவங்களோட அண்ணனுடைய தம் மகனையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது 
ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆப்ளிக் மேரேஜஸ் நம்ம திராவிட கிங்ஷிப்பில் தாய்மாமன் வந்துட்டு அக்காவனுடைய பெண்ணை திருமணம் செஞ்சுக்கிறது இருக்குது ஆனால் அத்தை வந்துட்டு தன்னுடைய அண்ணனுடைய பையனை திருமணம் செய்யும் அந்த முறைனுங்கிறது பெரும்பாலும் நடக்காது ஏன்னா நம்ம முறைப்படி ஒரு ஆணுக்கு வந்து வயது அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போது உள்ள வாழ்வியல் படி இது நடக்கிறதுக்கான சாத்தியம் இல்லை ஆனால் ஒரு ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி ஒரு தம்பதியினருக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதினாறு குழந்தைகள் வரைக்கும் பிறப்பார்கள் ஸோ அந்த தம்பதியினருக்கு ஒரு பதினஞ்சாவது குழந்தை பிறக்கும்போது முதல்ல இருக்கிற குழந்தைக்கே கல்யாணம் ஆகி அதுக்கே குழந்தை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி முறை வரும்பொழுது ஒரு அத்தைக்கு அவங்களுடைய அண்ணனுடைய பையனோட விட வயது கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது பட்டு அப்படி நடந்து நான் ஒன்றும் கேள்விப்படலை பட் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய நான்காவது கின்ஷிப்பான எஸ்கோ கின்ஷிப்புக்கு வரலாம் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான கின்ஷிப்பு தான் இதில் அப்பா அம்மா கூட பிறந்தவங்கள வந்துட்டு எல்லாரையுமே வந்துட்டு அங்கிள் ஆண்டின்னு தான் சொல்ல போகிறாங்க ஸோ நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இந்த பேரலல் கசின் க்ராஸ் கசின் அந்த பிரிவெல்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த அங்கிளுக்கு ஆண்டிக்கு பிறந்தவங்க எல்லாருமே வந்து கசின்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் இவங்க வந்துட்டு அந்த கசின்ஸ் கூட திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் இந்த எஸ்கிமா கின்ஷிப் வந்துட்டு எங்கெங்கே இருக்குன்னா நம்ம ஏற்கனவே இண்டோ ஐரோப்பிய மொழி குடும்பங்களை பற்றி பார்த்துருப்போம் இந்த மொழிகளை பேசுபவர்கள் வந்துட்டு பெரும்பாலும் இந்த எஸ்கிமா கின்ஷிப்பை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அதிகமாக இவர்கள் இவர்கள் வந்துட்டு ஐரோப்பாவிலையும் அமெரிக்காவிலையும் இருக்கிறாங்க நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஐந்தாவது கிங்ஷிப் வந்துட்டு ஹவாயன் கிங்ஷிப்பு கிங்ஷிப் சிஸ்டத்துலேயே ரொம்ப எளிமையான கிங்ஷிப்னா இந்த ஹவாயன் கிங்ஷிப் தான் ஸோ இதில் வந்துட்டு சப்ஜெக்டுக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்கல்ல இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு கூட பிறந்தவர்களை வந்து இந்த சப்ஜெக்டு அப்பா அம்மானே கூப்பிடுவார் ஸோ அங்கிள் ஆண்டியனுங்கிற கான்செப்ட் இதில் எதுவுமே கிடையாது இப்போ அந்த அப்பா அம்மாக்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளை எல்லாரையுமே வந்துட்டு இவங்க சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு சகோதர சகோதரிகள் தான் கூப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த ஹவையான் கிங்ஷிப்பில் வந்துட்டு கசின் மேரேஜ் அப்படிங்கிற கான்செப்டே கிடையாது அதாவது குடும்பத்துக்குள்ளேயே இவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இந்த ஹவாயன் கிங்ஷிப்புக்கு ஏன் ஹவாயன் பேர் வந்துச்சுன்னா யூஎஸ்ஏ பக்கத்தில் நிறைய தீவுகள் இருக்குது அதில் ஒரு தீவு பேர் ஹவாய் தீவு ஸோ இங்கே இருக்கிற பழங்குடியினர் வந்துட்டு இந்த கிங்ஷிப்பை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பக்கத்தில் சில ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் மலையோ பாலினேஷியன்னு சில மக்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மக்களும் இந்த ஹவாய் கிங்ஷிப் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கடைசி கிங்ஷிப் வந்துட்டு சுடானிஸ் கிங்ஷிப்பு கிங்ஷிப் சிஸ்டத்துலேயே ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கிங்ஷிப் வந்துட்டு இந்த சுடானிஸ் கிங்ஷிப்பு தான் ஏன்னா இங்கே சப்ஜெக்டினுடைய அப்பா அம்மா இருக்காங்கல்ல அவங்க கூட பிறந்தவர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குமே தனித்தனியாக பேர் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய குழந்தைகள் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கும் வெவ்வேறு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இங்கே பேருங்கிறத நான் வந்து உறவு முறையை சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே பேனல் கசின் கிராஸ் கசின்ங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது ஏன்னா வந்துட்டு ஒவ்வொரு இனக்குழுவும் ஒவ்வொரு மாதிரி திருமணம் செஞ்சு கொள்ளுவாங்க இந்த சுடானிஸ் கிங்ஷிப்புக்கு ஏன் சுடானிஸ்னு பேர் வந்துச்சுன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற தெற்கு சூடானுங்கிற நாட்டில் இந்த கிங்ஷிப் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இதுக்கு சுடானிஸ் கிங்ஷிப் தான் வச்சுட்டாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுக்கு முன் இருந்த சீனர்கள் வந்துட்டு இந்த சுடானிஸ் கிங்ஷிப்பை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த சீனர்களுடைய மேரேஜ் பேட்டர்ன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அத்தை பொண்ணு மாமா பொண்ணு இவங்கள வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் சப்ஜெக்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் சித்தி பொண்ணை கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ங்கிற உறவு முறை சீனர்கள்கிட்ட இருந்திருக்கு ஸோ இதில் மிஸ்ஸான ஒரே முறை வந்துட்டு பெரியப்பா சித்தப்பா பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுங்கிற முறை அதை மட்டும் தடை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் வந்துட்டு கம்யூனிஸ்ட் சைனா வந்துட்டு இந்த உறவு முறைகள் எல்லாத்தையுமே பேன் பண்ணிட்டாங்க 
ஏன்னா அந்த உறவு முறைகளை பேன் பண்ணல இந்த உறவு முறையில் கல்யாணம் பண்ணுறதை வந்துட்டு பேன் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னா உறவு முறையில் கல்யாணம் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஜெனிட்டிக்கலாக டிஸ்ஆர்டர்ஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பேன் பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு அப்புறம் சீனாவில் வந்து ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் சட்டம்னு போடப்பட்டுச்சு ஸோ இதனால் வந்துட்டு இந்த கிங்ஷிப் வந்துட்டு சைனாவில் இனிமேல் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது இது மட்டும் இல்லாமல் மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கிற அராப்ஸ் வந்துட்டு இந்த கிங்ஷிப்பை ஃபா ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கிற அராப்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுடைய மேரேஜ் பேட்டர்ன் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அவங்க நாலு வகையிலையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இதில் மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு வகைன்னு பார்த்திங்கன்னா பெரியப்பா சித்தப்பா போன்ற தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் வந்துட்டு அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபேவர்டு பேட்டர்னாக வச்சுருக்காங்க இது ஏன்னா வந்துட்டு குடும்பத்தில் இருக்கிற சொத்து வந்துட்டு குடும்பத்தை விட்டு போடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த முறையை அவங்க பின்பற்றுறாங்கன்னு கூறப்படுது இது முழுக்க முழுக்க ஒரு தந்தை வழி கிங்ஷிப்பு இது மட்டும் இல்லாமல் அத்தை பொண்ணு மாமா பொண்ணு சித்தி பொண்ணை கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கிற முறை அராப்ஸ் கிட்டே இருக்குது இந்த சுடானிஸ் கிங்ஷிப்பை ஐரோப்பாவில் உள்ள பல்கேரியன் போஸ்னியாக் மற்றும் செர்பியன் இனக்குழுக்களும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் கிங்ஷிப் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது உறவு முறைகளை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோ வரும் முறை தங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் எதி நன்றி வணக்கம்